ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாசிக் நீட் அகாடமி இப்போ நம்ம தீபாவளி வந்து பட்டாசு வெடிக்கிறதுல என்னென்ன சயின்ஸ் இருக்குது பர்டிகுலராக என்ன ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது எப்படி நீட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ தீபாவளி பட்டாசில் ஒன்று வந்து நம்ம சங்கு சக்கரம்னு சொல்லுவோம் சங்கு சக்கரம் சக்கரான்னு சொல்லுவாங்க சக்கரன்னு சொல்லுவாங்க சில இதில் சக்கரம்னு சொல்லுவோம் இல்லை சங்கு சக்கரம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி மருந்து இருக்கிறது இருக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தம் அப்படியே வந்து ஒரு ரொட்டேட் ஆகும் இப்போ நம்ம அந்த சங்கு சக்கரங்கிற பேர் எப்படி வந்துச்சு நம்ம விஷ்ணு திருமால் வச்சுருக்கிற சங்கு சக்கரம் இங்கே அவரோட ஹேண்டில் இருக்கிற சங்கு சக்கரம்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃபிசிக்ஸ் என்ன நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி டே டு டே லைஃப் கூட வந்து அட் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி கான்செப்ட் படித்தோம்னா ஃபிசிக்ஸ் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சார்பிலும் கிளாசிக் நீட் அகாடமி சார்பிலும் கிளாசிக் நீட் அகாடமியோட ஸ்டாஃப் மெம்பர் சார்பிலும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி இப்போ கான்செப்டுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த சங்கு சக்தரம் சுத்துது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இருக்கிற கான்செப்ட் என்ன ஜஸ்ட் சி தட் இந்த வீடியோ பாருங்கள் சங்கு சத்திரம் சுத்தம் உங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அப்போ இது ரொட்டேட் ஆகுது ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஆங்கில வளாஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு ஈவன் நின்னதுக்கப்புறம் கூட யூ கேன் சி தட் தெர் இஸ் அ வெலாசிட்டி அப்போ இந்த ஆங்கிலர் வளாஸ்ட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது எப்படி அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆங்கிலர் வளாஸ்ட்டி ஈவன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிடுது அந்த ஃபியூல் இன்னொன்னே ஸ்டாப் ஆயிடுது இந்த ஆங்கிலர் வளாஸ்ட்டி எப்படி வந்து நீ நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆங்கிலர் வளாஸ்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ இதுக்கு இது இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தா சர்க்குலர் மோஷன் ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா V ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா ஸோ இப்போ இதை வந்து சம்டைம்ஸ் என்னென்னா யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சொல்லலாம் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஏன்னா ஆல்ஃபா மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஆல்ஃபா மாறுதுன்னா என்ன ஒமேகா மாறுது ஒமேகா மீன்ஸ் என்னது ஆங்கில வெலாசிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஆங்கில வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது இப்போ ஆங்கில வெலாசிட்டி மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் வந்து இது வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் இருக்குது ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்கும்போது You can just see that. இது தான் இதோட ஆக்சுவலாக வந்து இதை இந்த பேப்பரை பீல் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்துருக்குறோம் இந்த சென்டர் இதோட சென்டர் ஃபஸ்ட்டு மருந்து இங்கே இருக்கும்போது ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஆர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படியே மருந்து தீந்துக்கிட்டே வருது இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் தீந்துக்கிட்டு வரும்போது இது வந்து ரேடியஸ் வந்து இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ரேடியஸ் வந்து ஆர் டூ ஆயிடுது ஸோ புரியுதா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து ஆர் த்ரீ ஆயிடுது வி நோ ரைட் வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா V ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்போ ஒமேகா ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ரேடியஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்போது டினாமினேட்டரில் இந்த ஆங்கில வெலாசிட்டி அதிகமாகிக்கிட்டே வருது சரியா ஸோ இது தான் சங்கு சக்கரத்தில் நடக்கிற கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக இருக்கிற ஃபிசிக்ஸ் இதில் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து இந்த ஆங்கில வெலாசிட்டியை பொறுத்த வரையிலும் ஆங்கில வெலாசிட்டியை பொறுத்த வரையிலும் ஆங்கிலர் வெலாசிட்டியில் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆங்கிலர் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஆங் வி ஈக்குவல் டு என்ன சொ ஒமேகா ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இல்லைனா ஒமேகா ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலான்னா டீட்டா பை டீன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு சுற்றுறதுக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டா பை டீட்டா பை டீன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து ஒமேகா ஈக்குவல் டு என்னென்னா டீட்டாங்கிறது ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு இப்படி சுற்றுச்சுன்னா ஃபுல் ரவுண்டு இது சுற்றி வந்துச்சு ஏன்னா இது எரிஞ்சிக்கிட்டே சுற்றி வருது நல்லா பாருங்கள் இது எரிஞ்சிக்கிட்டே சுற்றி வருது சுற்றி வந்துச்சுன்னா ஒமேகா ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுவாங்க டூ பை பை டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் லைக்க இந்த இடத்துல வந்து இதை கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதான் டைம் பீரியட் அப்போ டைம் பீரியட் ஈக்குவல் டு டூ பை பை ஒமேகா இந்த டைம் பீரியட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா டைம் பீரியட்னா என்னென்னா ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அதுதான் டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் சேஞ்ச் ஆனால் ஒமேகாவும் சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஈவன் வந்து ரேடியஸ் கம்மியானா கூட டைம் இங்கே வந்து ரேடியஸ் கம்மியாக கம்மியாக டைம் பீரியட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் ஒமேகா சேஞ்ச் ஆகுது ஆனால் டைம் பீரியட் சேஞ்ச் ஆக டைம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் கம்மியானாலும் டைம் பீரியட் சேஞ்ச் ஆகலைன்னா ஒமேகா சேஞ்ச் ஆகாது
with the speed um vera the time period of the rotation same nu solitaanga time period same the ratio of the angular speed kekkranga time period equal to enadu 2 pi by omega appo idu same nta appo omega equal to constant appo omega oda ratio enna varuna 1 is to 1 ivlo easy ah dhaan pa question kekkranga nalla purinjikonga ivlo easy ah dhaan question kekkranga adhe maari அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒமேகா ஈக்குவல் டு டீட்டா பை டி அதே மாதிரி ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு ஒமேகா பை டி ஸோ அடுத்த கொஸ்டினும் அதில் தான் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இதோட ஆன்சர் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன்று நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஸ்டின்னா த ஆங்குலர் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஃப்ளைவில் மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் அதாவது டுவெல் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆர்பிஎம் சிக்ஸ்டீன் செகண்டில் மாறுதுன்னா ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் கேட்குறாங்க ஆங்கல் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன்னா சேஞ்ச் இன் ஆங்கில வெலாசிட்டி பை டைம் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் போட்டாலே போதும் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸு சேஞ்ச் இன் ஆங்கில வெலாசிட்டி இது ஆர்பிஎம்மில் கொடுத்ததுனால ரெவல்யூஷன் பர் செகண்டுக்கு வி ஹவ் டு கன்வெர்ட் இட் அதனால் டூ பை பை சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணுவாங்க ஒமேகா ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒமேகா டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி டிவைடட் பை டைம் போட்டிங்கன்னா கிடச்சிரும் இவ்வளோ ஈஸியாக தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கூட இந்த 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 சர்க்குலர் மோஷனில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பாடி மூவிங் அலாங் த சர்க்கம் ஃப்ரண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இது எல்லாமே ஆக்சல் டைரக்ஷன் இருக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் ஜஸ்ட் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து இது ரொட்டேட் ஆகுது இப்படி ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா இதுதான் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இது ஆக்சியல் வெக்டர் அப்படிங்கிறனால ஒமேகாவோட டைரக்ஷன் ஆல்ஃபாவோட டைரக்ஷன் டீட்டாவோட டைரக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து ஆக்சிஸில் தான் இருக்கும் இவ்வளோ தான்ப்பா வந்து கேட்குறாங்க இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம சங்கு சக்கர சுத்துறதுல இவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் நீட் அப்போது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து அலைன் பண்ணி பண்ணி ஃபிசிக்ஸை படிக்கும்போது அவ்வளோ என்ஜாயபுளாக மாறிடும் அவ்வளோ என்ஜாயபுளாக மாறிடும் ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் நீட் ஃபிசிக்ஸ் ஒரு கிரி பெரிய கஷ்டமே இல்லை தீபாவளி நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் வந்து ஐ விஷிங் யூ ஹாப்பி தீபாவளி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு பட்டாசு வெடிங்க கொஞ்சமாவது பட்டாசு வெடிங்க ஆனால் பட்டாசு வெடிக்கும் பொழுது சேஃபாக பட்டாசு வெடிங்க செலிப்ரேட் த சேஃப் தீபாவளி விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ